ஃபர்ஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு சின்ன பாசனம் பத்திரமா பார்த்தேன் அவனுக்கு அந்த அலோ பண்ணல அந்த டைமில் அலோ பண்ணி தான் கண்டிப்பாக அவன் எடுத்திருப்பான் குழந்தை உயிரோடு இருக்கிறாங்க சொல்லி ஏமாற்றிருக்காங்க அது அன்னைக்கே இருந்துருக்கு அந்த பச்சை குழந்தை தூக்குற அளவு கூட ஒரு நம்மள்ட்ட ஒரு கருவி இல்லை அப்படி என்ன அரசாங்கம் நம்மள்து நடக்குது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசால் சாவடிக்கப்பட்டுச்சு எத்தனை ஆகும்னா இந்து யூசம் இந்து யூசம் நம்ம பேசுகிறான் அவன் என்னத்துக்கு இல்லைச்சு அவன் குழந்தை வந்து தூக்கிடலாம் குழந்தை உயிரோடு தாங்க அவன்லாம் என்ன டாக்டர் இவ்வளோ தான் நடந்துச்சு அந்த மோடி ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு சின்ன பாசனம் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இடத்தெல்லாம் ஒழுங்காக பராமரிச்சுக்கணும் அந்த கிரீன் வச்சு எடுத்ததை சீக்கிரமாகவே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா லேட்டாக தான் அதை யூஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருந்தால் செகண்ட் டேவே ஸ்டேவ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த குழந்தை இதுக்கு மேட்டுனா இது என்ன கவர்மெண்ட் பண்ணல அது அவர் அவரே பண்ணது அது இது வந்து நம்ம நம்மளோட சேஃப்டியாக தான் நம்ம தான் இருக்கணும் அதனால் நம்ம மேலே தான் இருக்குது நம்ம தான் இப்போ தப்பு ஆக்சுவலி அந்த ஹோல் அவங்க வீட்டுக்காக போட்டதுன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அவங்க பேரண்ட்ஸே அதை செக் பண்ணல ஆக்சுவலி அது ஆக்சுவலி அவங்க பண்ணி தான் அவங்களே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அது ஏன் அவங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பையனை எப்படி அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்க சரியாக ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியல அப்படி ரோல் இருக்குன்னா பசங்க நம்ம அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அவங்க பேரண்ட்ஸோட தப்பும் இருக்குது த்ரீ டேஸாக பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஃபோர் டேஸாக பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி அவங்களால இன்னும் காப்பாற்ற முடியலன்னு தெரியல தெரில எனக்கு தெரில எது எதுக்கோ நம்ம வந்து கருவி கண்டுபிடிக்கிறோம் தலைவர் சீமான் அப்பே சொல்லிட்டார் எது ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறீங்க விவசாயத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னார் விவசாயத்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்கல விவசாயத்தை கண்டுபிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த போர்வலுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அந்த ஒரு பச்சை குழந்தைய தூக்க முடியாத அந்த பச்சை குழந்தை தூக்குற அளவு கூட ஒரு நம்மள்கிட்ட ஒரு கருவி இல்லை அப்படி என்ன அரசாங்கம் நம்மள்கிட்ட நடக்குது தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்போ நம்ம பேசவே தேவையில்ல ஆனால் நம்ம நம்ம நம்மளும் நம்ம மேலேயும் தப்பு இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு போர்வெல் கிணறு அங்கே இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் சிலருக்கு வந்து தெரியாது அந்த அவங்க அம்மாவே சொல்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோண்டியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அந்த ஊரில் இருக்கிறதும் அந்த ஊர் தலைவர் என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட் ரீசன் அந்த ஊரில் இருக்க தலைவர் என்ன பண்ணார் ஆனால் அந்த குழந்தை செத்த உடனே அவன் அரசியல்வாதிகள்லாம் வரான் ஒரு ஒருத்தனாக வந்து மாலை போடுறது மட்டும் ரெடியாக வரான் ஒரு ஒரு நியூஸில் படித்தேன் இதே ஒரு மினிஸ்டரோட பையன் இதே மினிஸ்டரோட பொண்ணு எதாக ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு எதாக ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த நிமிஷம் மொத்த அரசாங்கமும் அங்கே இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு வாரத்தை கூட பேசலை ஆனால் பன்னீர்செல்வம் ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டார் எதுக்கு சும்மா பேசணும்னு சொல்லி பேசிட்டு போயிட்டார் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு ஒரு நார்மலான ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு அந்த உணர்வு கூட ஒரு அரசியல்வாதிக்கு இல்லை அவங்களோட மொத்த மைண்டும் எப்படி பணத்தை கொள்ளடிக்கலாம் எப்படி மக்களை சாவடிக்கலாம் இதுதான் அவங்களோட முடிவாக இருக்காங்க இது அப்புறம் பேசணுன்னா கண்டிப்பாக அரசியல்வாதிகளை பற்றி அசியசியமாக திட்டம் ப்ரோ அஞ்சு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா சின்ன ப்ரோ பண்ணுறது அந்த அம்மா கிட்ட போய் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து பாருங்களா அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கி முஞ்சில் அடிப்பாங்க பணமாக ப்ரோ முக்கியம் அந்த ஒரு குழந்தைய எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த அம்மா பெற்று எடுத்துருப்பாங்க பணம் முக்கியமாக குழந்தை முக்கியமாக இந்த உலகம் என்ன என்னன்னு கூட தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நாலேஜ் கூட இன்னும் வரலை அந்த குழந்தை ஒரு பச்சை குழந்தைய வந்து அந்த குழந்தை வந்து தானே ஒன்று சாவலை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசால் சாவடிக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா இவ்வளோ தான் நடந்துச்சு அந்த மோடி அந்த மோடி எவ்வளோ தத்துக்கு இது பண்ணான் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ சைனாவில் வந்து அவங்க அவங்களோட இது வர வச்சான் இதை விட ஆக்டர்ஸ் ஆக்டருங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு தனியாக மீட்டிங்கு அவங்களுக்கு தனியாக விருந்து கொடுத்தான் இவ்வளோ தான் நடக்குது இந்த ஒரு அஞ்சு நாளாக இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடக்குது எதாவது கேட்டானா சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த அவன் எதாவது கேட்டானா ஒன்றும் கேட்கல ஏன்னா அவனோட முக்கியம் வந்து அவனோட கட்சி இங்கே வரணும் இந்த இந்த திருமணம் என்னது டுமிலிசை அவன் பேர் கூட எனக்கு முழுசாக தெரில அந்த டுமிலிசை இந்த எச்சராஜா எச்சராஜா அவனா இந்து யூசம் இந்து யூசம் நான் பேசுகிறான் அவன் என்னத்துக்கு கிழிச்சு அவன் இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு அவன் எதாவது பேசினானா ஒன்றும் பேசல எவனும் எதுவும் பேசல இப்போ கடைசியில் வந்து என்னமோ குழந்தை செத்துருச்சு அஞ்சலி செலுத்துறோம் நாங்கள் என்ன குழந்தை குழந்தை செத்தோடனே அஞ்சலி செலுத்துறது மட்டும் வரீங்கல்ல ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்க பப்ளிசிட்டி வேணும் அப்போ பப்ளிசிட்டி ஆ நாங்கள் வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்தோம் இந்த குழந்தைக்காக வந்து அவங்க அம்மாட்ட வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து நாங்கள் அவங்கள குழ
இப்போ யாருக்குமே தெரியாது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு போர்வெல் அரசியல்வாதியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை மூடி மறைச்சிருவாங்க எனது அரசியல்வாதியோடது அரசியல்வாதிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அது அரசியல்வாதி இது இதே ஒரு நார்மலான மக்களுக்கு வந்தால் அது வந்து அப்போ எதுவும் எதுவும் கண்டுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு வந்தோடனே தான் சொல்லுவாங்க நேற்று கூட அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு குழந்த வந்து தூக்கிடலாம் குழந்தை உயிரோடு தான் இருக்கிறார் அவங்களாம் என்ன டாக்டர் குழந்த செத்து போயிடுச்சு நான் அப்புறம் சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை செத்து போயிடுச்சான் அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க தூக்கு தூக்கிட்டு உடனே சொல்கிறாங்க அத்தனைக்கு அந்த குழந்தை தூக்கும்போது குழந்த வந்து அழுகி போயிட்டுருக்கு சரிங்களா குழந்தை வந்து அழுகி போயிட்டுருக்கு அந்த ஒரு டாக்டரு படிச்சுட்டு அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கல இருக்குதா இல்லையான்னு கூட அவனால் சொல்ல தெரியல ஆனால் இதுக்கு மட்டும் மாதிரி நீட் எக்ஸாம் வைங்க நீட் எக்ஸாம் வைங்க அவன் ஃபஸ்ட் இன்டர் எக்ஸாம் எழுதுனா அந்த பிடிங்க அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரில அவனுக்கு குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு தெரில அவனுக்கு குழந்தை உயிரோடு இருக்கா இல்லையான்னு தெரில அந்த குழந்தை மூணு நாளாக சாப்பிட சாப்பிடலோடனே நம்மளே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு நாளாக சாப்பிடல அந்த குழந்தை இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இவன் வந்து சொல்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் தூக்கிடலாம் குழந்தை இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்குதுன்றான் அவனால் நீட் எக்ஸாம் எழுதுந்தா அவனால் கண்டிப்பாக ஃபெயிலாக போயிட்டுருப்பான் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக அந்த குழந்த உள்ள வீடு அந்த கை இப்படி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பையன் சொல்லியிருக்க போகலாங்க ஒரு மாணவன் நான் முன்னாடி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் எங்கி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த அலோவ் பண்ணலாம் அந்த டைமில் அலோவ் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக அவன் எடுத்திருப்பான் அது உண்மை ரெண்டாவது விஷயம் வந்து முப்பது அடிக்குள்ளே போன குழந்தையே நூறு அடி கொண்டு போன மிகப்பெரிய தப்பு இல்லையா ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருந்த இவ்வளோ நாள் குழந்தை உயிரோடு இருக்கிறாங்க சொல்லி ஏமாற்றிருக்காங்க அது அன்னைக்கே இருந்துருக்குது உண்மையில் சூடு இருக்குது உடம்பு இல்லை சூடு இருக்குது சொல்லி அவனை ஏமாற்றிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு ஏமாற்றணும் மக்களை முட்டாள் வந்து நினைக்க வேண்டாம் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி வரும்போது அதை காப்பாற்றுறதுக்கு எதாவது பண்ணணும் அது இல்லாமல் இனி ஒரு மக்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆள் கிணறு கிணறு இருந்துச்சுன்னாக்கா அது மூடி வைக்கணும் இந்த ஏமாற்றல் வேலை எல்லாம் வேண்டாம் நான் மிஷின் உடைக்க போகிறோம் பெரிய மிஷின் வேறாக போகுது அந்த பெரிய மிஷின் வேறாக போகுது போகுது முன்னாடி கொண்டு வர வேண்டியது தானே ஏன் லேட்டாக கொண்டு வந்தாங்க அது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அவங்க டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவராலாக பார்க்கும்போது இதில் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியுது நம்மளோட கேர்லெஸ் தானா இவங்களோட கேர்லெஸ் தானா அது தப்பு சொல்ல முடியாது ட்ரை பண்ணாங்க அவங்களோட கேர்லெஸ் தானா இதே ஒரு செலிபிரிட்டி குழந்தையாக இருந்தால் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மூடி இன்னும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்துச்சு அதை பற்றி பேசுறது மட்டும் இருக்காமல் இது மூடி இன்னும் டெக்னாலஜி வந்து நிறையவே டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் இல்லாமலாம் இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்களால இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இவங்களாலே அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஒருவேளை பண்ண முடியலன்னா அவங்கக்கிட்ட சஜஷன் கேட்டாவது பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இப்போ இவங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காரணம் சொல்கிறது வேஸ்ட் தான் டெசிஷன் தான் முக்கியம் அந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த டெசிஷன் எடுத்திருந்தா ஒருவேளை இது பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று எப்படியோ ஃபெயில் ஆனால் அடுத்து நடவடிக்கை எடுத்து வச்சுருக்கலாம் அது பண்ணி வச்சுருந்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கலாம் சைனாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா அட் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் இல்லை அந்த அதே ரோப்பு தான் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோ நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீச் ஆகலாம் அவ்வளோவா இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து எல்லோரும் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி இப்போ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு தான் வேறு எதுவும் ஆமாம் இது ஒரு கண் தொடைப்பு நாடகம் மாதிரி இப்போ என்ன நிறைய ப்ரொசீஜர் ட்ரை பண்ணாங்க ட்ரை பண்ணாமலாம் இல்லை ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஏதோ ப்ராப்பராக பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஐடியாவே இல்லை யாருக்கும் அப்போதைக்கு அப்போதைக்கு என்ன தோணுதோ அது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க டைம் அவங்க யோசிக்கவே இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு ஜாலியாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஏதோ பிளான் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பண்ணியிருக்கலாம் பட் பண்ணும்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி காலைல எடுத்தாங்க முடியலன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து டிஜிட்டல் இண்டியான்னு சொன்னாலும் ஒரு பேசிக் இது ஒரு பெரிய மேட்ரு இல்லை எதுக்கோ இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது கண்டுபிடிக்க முடியல இது ஒன்று கண்டுபிடிச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பப்ளிசிட்டி தான் நிறைய எல்லாம் நியூஸ் மீடியாலாம் இப்போ பயங்கரமாக கவர் பண்ணிச்சு இந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டை ஸோ இது வந்து மற்ற இதுக்கெல்லாம் பெருசாக இவ்வளோ கவரேஜ் இல்லை இது ஒரு த்ரீ டேஸாக வந்து ஃபுல்லாக இது பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ பப்ளிக் எல்லாம் தெரிய வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நிறையா ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட